Goedemorgen allemaal. Ik groet jullie in de naam van God die Vader, Sien en Heilige Geest. Het is mijn gebed dat we ons van ogen in die plek zal laat met Gods zinnen en dat we ons ook zal gaan met zijn vrede en hoop. Ons oproep tot aanbidding kom van Psalms 27. Die Heere is my licht en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlucht van my lewe, vir wie sou ek verwaard wees? As kwaadhoenders tegen my nader kom, om my vrees te eet, my teenstanders en my vijande, ja, myne, strykel hulle self en val. Al word een laar tegen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan een oorlof tegen my op, nogtans vertrouw ek. Een ding het ek vir die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dag van my lewe mag woon in die huis van die Heere, om die lieflikheid van die Heere te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Amen. Kom ons staan en sin saam, saam bring lof aan die Vader, verheerlik die Seen.
en die hemel. Het is altijd goed om saam te wees, om die naam te prijs en te loon. We vader, ons is van ochtend baie dankbaar dat by die begin van hierdie nieuwe week dat ons in hierdie plek saam kan wees om u te loof en aan u eer te bewys. Vader, u is een groot God. U is so soberein. Maar ons is dankbaar dat ons elkeen met u in verhouding is. Want die vader, dat ons van ochend hier kan saam wees en dat in die stilte van hier die nieuwe dag en weer, dat ons kan weet dat u God is. Maar vader, terwijl ons die prijs en die naam weer, weet ons vader dat ons in u gesondig het. Vader, ons weet dat ons nie die woord gevolg het nie, en dat ons ongehoorzaam was. Begewe ons vader. En ons weet ook hier, dat u vir ons gevraag het, om die te begewe, die ons hier gemaakt het. Maar omdat ons seer en kwaad is, Heere, het ons nie begewe nie. Maar Vader, laat ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Want ons weet dat hier ons sonde en dier ons ongehoorzaam het, het ons nie baie seer gemaakt. Maar nogtans, dier die liefde vir ons, het u vir ons Jesus gestuur en dier sy kruising en dood dier sy bloed het hy ons amal gegewe en so vader vir oog en staan ons voor u en ons bid dier en vergewe ons maak ons sy woord dier die bloed van Jesus wat vir ons uitgegeet is en vader mag u ons amal verander so dat ons meer en meer soos Jesus Christus kan wees. En vader, ons bid ook nou dat wanneer ons kom na die diens, vader, ons bid dat die Heilige Geest baie ten woordag sal wees. Ons bid, Heilige Geest, dat die vir ons die kracht en die macht sal gee om God te eer en sy naam te prijs. Voor ons bid ook Heilige Geest, dat die vrede en die vreedzaamheid van Christus in ons sal wees. Ons bid al hier die goed in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sing ons liedere van lof en aanbidding. Kom ons begin met op hierdie dag.
Vader, ons bid vir ons land Zuid-Afrika. Vader, ons bid vir ons boere, wat so hard werk, maar waar hier bestadig is, na aanval. Ons bid die beskerming hier. Hier ons bid vir amal, wat in stede en dorp blijft. Vader, ons weet dat in Zuid-Afrika so, dat soveel mense nie werk het nie en dat die prognose nie baie goed is nie. Maar ons moet heren dat in dat in die soevereinheid heren, in die grootheid dat die werk sal stek so dat families nog by mekaar kan wees en dat vaders en moeders vir hulle kinde sal voorsien so vader ons bid dat u die werk sal doen en vader ons bid vir ons kerk ons dankie hier vir die die dag en die ten woordigheid en ons bid net hier dat u die kerk sal vernieuwe. Ons bid Heere, dat dier die kracht nie mag, dat u die kerk sal herbou. En ons bid Heere, dat ons sout en licht sal wees, dat ons uit sal gaan in ons gemeenskappe. En Heere, dat ons, waar ons kan, u getuie sal wees. En waar ons kan, dat ons u hulp kan vang. Vader, ons bid dat die kracht en macht oor die kerk sal kom en Heer, ons bid dat ons, dat die ons sal leef ons bid al die goed en die wonderlijke naam van Jesus Amen Ek sal nou vraag dat die kinders deel die heer kan gaan na kinderkerk en na sanderskoel en ons bid dat dit goed sal wees, ek dit terwijl jylle nog sit kom ons sin saam ons beroep op die heilige geest die geest van God bly wonderbaar Maar as ek wil hee, 
dat hij blij tot het ek kom, wat handen jou aan. Dit is daar die disciple, wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge gespreid het, en ons weet, dat sy getuig is, waar is, maar God sy woord, sien in naam van God die Vader, sien in die Heilige Gees, Amen. Craig Detweiler, voer aan, in Disney's Snow White, wanneer die bose heks in die speel staan, vraag sy een basisse vraag. Wie is die mooiste van allemaal? Dit is een natuurlijke menselijke neiging om onszelf met ander te vergelijk. Maar wat as daar die speel een gekraakte perspektief bied? Hoe verstaan ons die versoeking om onszelf te definieer, die vergelijken met ander, en eerder een geïntegreerde self te ontwikkel, om dit te behou binnen ons eie grense? Is daar gevoelens van frustratie en ontoerekenheid in ons sigie ingegrawe waarvan ons dalk nie eers bewus is nie? John Tyson sê, vergelijking is die wortel van die meeste ellende wat ons in die lewe voel. Vergelijking maak dit onmoendlik om ons self vanuit enige soort godelike perspektief te beskou. Dit is een absolute strik vir die siel. Dink aan wat vergelijking met ons siening van ander doen. Eerstens, wanneer ons ons self met die ander vergelijk, sien ons dat hulle beter is, as wat ons in enige gegewe aarde van die lewe is. Die vergelijking produceer een gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid. Wanneer ons daar die mense sien, word ons herinner dat ons nie het wat hoorig is nie, en dat ons achteraf, Ons voel, ons moet soog en streef om by te bly. Maar hoe harder ons probeer om dit te doen, hoe meer is ons vastgevang in een cyclus van waanhoog. Vergelijking ontbied ons sin verwaarde en selfachting en dit het een keersheid. Wanneer ons ons self met mense vergelijk, sien ons dat ons minderwaardig is of ons is gevul met een gevoel van meerderwaardigheid. Die mense rondom ons word constante herinneringe aan hoe goed ons is en hoe goed ons gaat en ons oordeel die ander en dan sluit trots in. Diegene wat die Heer word dier machte van vergelijking is onstabiel en ons sekere siele. Die apostel Petrus, daar het hy as leier van die komende kerk aangestel is, het probeer om omself met die apostel Johannes te vergelijk. Hy het vir Jesus gesê, en Petrus het hom omgedraai, en die disciples in Paul vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltijd op sy boos geval en gesê het, Heere, wie is die verraaier? Die Petrus omsien, vraag hy vir Jesus, Heere, maar wat van hom? Hoe kom die vergelijking? Eerst moes geloof ek dat Petrus nog skuldig gevoel het, dat hy Christus drie keer ontken het. Hy het dus gevoel dat Johannes die beter kese sou gewees het. Tweedens lijkt het dat Johannes die reputatie gehad het om die disciple te wees wie Jesus lief gehad het. Die evangelie van Johannes is die enigste evangelie wat melding maak van die disciple vir wie Jesus lief gehad het. 
Johannes 13 vers 23 sê vir ons, een van hulle, die disciple vir wie Jesus lief gehad het, het langs hom gesit. Johannes 19 vers 26 verklaar, toe Jesus sy moeder daar sien staan, en die disciple vir wie hy lief gehad het, nabij staan, sê hy vir sy moeder, liewe vrou, hier is jou sien. Johannes 21 vers 7 sê, daarop sê die disciple, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Heere. Hier die disciple word nooit specifiek geïdentificeer nie. Maar die identiteit van die disciple vir wie Jesus lief gehad het, is duidelik. Die disciple wat Jesus self identificeer as die skrywer van die evangelie, wat die meeste geleerd is groot, die apostel Johannes is die seen van Zebedeus en broer van Jacobus. Eerst ons noem net die evangelie van Johannes, die disciple vir wie Jesus lief gehad het. Tweedens, Johannes 21 vers 2, laat ons weet wie saam met Petrus is gevang het. Simon Petrus, Thomas, genoem Dedemus, Nathaniel van Kana, in die in Galilea, die seens van Zebedeus, en twee ander disciples was saam. Die apostel Johannes was die seen van Zebedeus. Derdens, was daar drie disciples wat vooral na aan Jesus was. Petrus, Jacobus, Petrus, Johannes en Jacobus. Die disciple vir wie Jesus lief gehad het, kon nie Petrus lees nie. Aangezien Petrus vir Jesus een vraag vraag oor die disciple. Dit laat ons met dit laat ons met Jacobus of Johannes. Jesus het een stelling gemaakt oor die moendelike lang lewendheid van die lewe van die disciple wat hy lief gehad het in Johannes 21 vers 22. Jacobus was die eerste van die apostels wat gesterk het. Handelinge 12 vers 2. Terwyl Jesus die disciple vir wie hy lief gehad het, een lang lewe belove het, sal dit hoogst ongewoon wees vir Jesus om te sê, as ek wil hê, dat hy moet bly lewe totdat ek terugkom, wat gaan dit jou aan? As die disciple vir wie hy lief was, die eerste disciple gaan wees, wat sterk. Die kerkgeschiedenis vertel ons, dat die apostel Johannes, tot in die 90ste eeuw, na Christus geleef het, en die laaste oorlevende apostel was, vroere kerktraditie was eenparig in die identificering van Johannes as die disciple vir wie Jesus lief gehad het. Dit blijkt dat Johannes een nouwere verhouding met Jesus gehad het as enige van die ander disciples. Jesus en Johannes was in deze beste vriende. Jesus het aan Johannes die soog van sy moeder toe vertrouw aan Johannes die visie van die gedaante verheerlijking gegeer. Johannes toegelaat om sy wonderlijkste wonderwerke te aanskou en later die boek openbaringe aan Johannes gegeer om te skryf. Hier die gedeelte maak dit baie duidelijk dat Johannes tot een baie hoog ouderdom moes geleef het. Hy moes voortleef totdat die berug rondgegaan het, dat hy gaan aanhou lewe totdat Jesus weerkom. William Barkley, William Barkley, redeneer. Nou net soos die vorige gedeelte aan Petrus het plek in die schema, schema van dinge toe geken het, ken hier die een aan Johannes sy plek toe. Dit was sy punksie om by die begin die getuie van Christus te wees. 
weer eens mense die vroeg kerk, moes hulle vergelijkings gemaakt het, hulle moes uitgewees het, hoe Paulus weggegaan het, na die uithoeken van die aarde, hulle moes uitgewees het, hoe Petrus hier en daar, gegaan het om sy mense op te pas, en dat, en dat hulle daar gewonder het, wat die functie, van Johannes was, wie in een feest geleef het, tot hy so oud was, dat hy voorbij alle bedrijfgede was. Hier is die antwoord. Paulus is daar die pionier van Christus. Petrus is daar die herder van Christus. Maar Johannes was die getuie van Jesus. Hy was die man wat kon sê, ek het hierdie dinge gesien, en ek weet dat hulle waar is. Tot vandag toe is die laaste argument van Christenskap, christelike ervaring. Tot vandag toe is die Christen die persoon wat kan sê, ek ken Jesus Christus, en ek weet dat hier die dinge waar is. So aan die einde, neem hier die evangelie 2, van die groot vergeren van die kerk, Petrus en Johannes. Aan elke en het Jesus sy functie gegeer. Dit was Petrus in, om die skape van Christus te laat by, en het eindelijk vir hom te sterf. Dit was Johannes in, om te getuig van die verhaal van, die verhaal van Christus, en om tot een groot ouderdom te lewe, en in vrede, dood te gaan. Dit het hulle nie, mene dingers en eer en aansin gemaakt nie, en ook nie die een groter of minder as die ander gemaakt nie. Dit het hulle albei die naams van Christus gemaakt. Ons is nie in die competitie om te sien wie is die beste Christen of nie, maar ons is amal die naams van Jesus Christus. Laastens, miskien is die grootste ironie in die lewe van voortdurende vergelijking, dat alhoewel dit soveel aandig aan die eindskap vir die gaves van ander mense behels, dit nogal self gefokus is. Vandaar die hypokritische focus op jouself, kom die neiging om dinge oor God en ander te gloe, wat nie waar is nie, maar hoogst vormoeend is. Die mythes wat ons gloe, vorm ons benadering tot die lewe. In haar uitstekende boekie, Mythical Me, begin Rishina Parham, dier een enkele gebeurtenis te beskryf, wat geleid het tot die persoonlijke reis, om haar strijd en vergelijking aan te spreek. Nadat Rashila onlangs na een nieuwe woonbed verhuis het, is Rashila na een bybelstudie genooi. Toe sy by die huis aankom, het sy al die wonderlijke eigenskappe van die vrouwe wat sy daar die aand ontmoet het, begin beskryf aan haar man. Belinda is so gaaf en vriendelik, Ek wens ek het daar sin vir humor gehaad. Ek wens ek kon meer soos Anna wees. Sy is ongelooflik georganiseer. Man, dit sal lekker wees om so Shana te wees. Sy is so rechtheid en prachtig. Ek wens ek het daar postie gehaad. Het eindelijk het my man my in die lere geval. Rashila, Jy vergelijk myself met amal wat jy ontmoet. Jy kies die beste eigenskappe van elke persoon en weet hoe jy teen hulle opstaan. Sy woorde het oprecht geklink, selfs toe ek besef het dat hy wel recht is. Maar wat my man daarna gesê het, het rechtig seer gemaakt. Jy het vir jouself een mythische vrou saamgestel en geskep. En jy dink sy is die standaard waarin jy moet voldoen. Maar daar die vrou bestaan nie. 
wel natuurlijk, maar ik wil ik staan in eigenschappen uit. Ik het groot waardering voor mensen. Zo so heet ik mijzelf verdierig. Maar dan kies jij al keer zijn beste eigenschappen uit. Je neemt aan dat jij dit niet wil. Jij wil, jij wil niet die persoon zijn vriendelijkheid heen, daar die persoon zijn balans, die eerste intelligentie, daar die eerste sensitiviteit. En jij doet dit ook met lichaam, met jouw lichaamsdelen. Jij bewonder die die vrouw zijn gezicht, daar die vrouw zijn middellijf, daar die vrouw zijn benen. Jij bepaalt elke persoon zijn kracht en je hebt jezelf aan daar die kracht. Zo so jij komt altijd. God. Daarom ten slotte, moet jezelf nooit met iemand anders vergelijken. nie. Wees die persoon wat God die Vader sien en Heilige Gees uniekheid, dier uniekheid geskip het en onderwerp het. Ek sluit af met die krachtige woorde van Matthew Henry. Leiden, pijn en dood sal selfs vir die eenvoudig Zelfs voor die ervaren christen, formidiale, formidiaal voorkom. Maar, in die hoop om God te verheerlik, om een zondige, om een zondige wereld te verlaat, en om bij zijn Heer te woordig te wees, word hy gereed om die verlosser te roepstem te gehoorzaam, en om te volg, dier die dood tot heerlijkheid. Het is die wil van Christus dat discipels hulle eie plug moet nakom en nie miskinig moet wees oor toekomstige gebeure nie. Het sy vir onszelf of ander. Baie dinge waar oor ons geneig is om bekommer te wees, wat vir ons niks is nie. Ander mensese sake is niks vir ons om in te meen nie. Ons moet rustig werk en ons eie sake behartig. Baie nieuwsgierige vraag word gestel oor die raad van God en die toestand van die onzichtbare wereld waar oor ons kan sê, wat is dit vir ons? En as ons aandag gee aan die plug om Christus te volg, sal ons nie tyd vind om ons te bemoei met dit wat nie aan ons is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir 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 ochend sy preek. Dankie Heere, dat die woord ons roep om nie ons self te vergelijk met ander nie. O Vader, mag ons ons self die wees mag ons nie te veel skuld draai nie, maar mocht maar, mag ons onthou, dat Jesus ons vergewe het op die prijs. Mag ons dankbaar wees, Heer, dat jy ons uniek gemaakt het, en dat jy ons gemaakt het en geskape het vir rede. En so, Vader, mag ons ons self nie vergeleid nie, Maar as ons ons self moet vergeleid, Heer, mag ons ons self vergeleid aan Jesus Christus. Mag ons weet dat ja, dat ons sondags is, maar dat ons God ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seen gegee het. En dat Heer Jesus, dat ons uniek en waardig is. En so, Vader, ons bid nou, dat wanneer ons nie die nieuwe week gaan, dat ons nie tyd tal sal spandeer om ons self met ander te vergeleid nie, maar mag ons die volg en mag ons ons oor net op die hou. En vader, dankie vir die voorsiening, dankie heren, dat die elke dag vir ons sorg. En so vader, in dankbaarheid gee ons vir ochend vir die die ons geoogend vir die ons offer. En ons beteer dat wanneer ons ons offer in die sakkie sit achter die kerk, of 
ons sit betaling in die kerkse rekening, Heere, dat jy dit sal gebruik tot jy eer en jy tot jy naam. Vader, ons bid al die goed en die wonderlijke naam van Jesus Christus ons Heer. Amen. Kom, ons staan en sing saam en slot saam, Heere, rede, groot en macht. van alle eeuwigheid af, ook nou en tot in alle eeuwigheid.